Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier le crime de l'Orient Express. Il s'agit d'un roman d'Agatha Christie publié en 1934. Hercule Poirot est venu en Syrie pour régler une certaine affaire. Dans un train, il rencontre un homme et une femme. Leur conversation intrigue Poirot. Une lettre à propos d'une affaire le pousse à prendre l'Orient Express. Le wagon est complet, mais le directeur de la compagnie lui trouve quand même une place, ce qui n'a pas l'air de plaire ni au conducteur ni aux voisins de cabine de Poirot. Après avoir roulé quelques heures, la neige bloque le train. Le lendemain, Hercule Poirot apprend qu'un meurtre a eu lieu pendant la nuit. Ratchet est mort d'une dizaine de coups de couteau. Les blessures n'ont pas toutes la même profondeur. Poirot apprend du secrétaire de Ratchet que Ratchet a reçu des lettres de menace. À la découverte du corps, Poirot remarque que certains coups ont été donnés par un droitier et d'autres par un gaucher. Le groupe formé par Poirot, M. Book, c'est-à-dire le directeur de la ligne, et le docteur Constantine fait l'hypothèse qu'il y a deux assassins. Il découvre un mouchoir avec l'initiale H. Il retrouve une montre cassée qui montre 1h15, c'est-à-dire l'heure du décès. Sur un bout de papier à moitié carbonisé, Poirot y voit le nom de Daisy Armstrong. Hercule Poirot se rend compte que le vrai nom de la victime est Cassetti. Daisy a été enlevée à l'âge de 3 ans par un groupe de brigands dirigé par Cassetti. Ce groupe a demandé une rançon, mais une fois que les parents ont payé, ils ont retrouvé la petite fille qui était déjà tuée. À cause du choc reçu, la mère a succombé en accouchant d'un enfant mort-né et le père s'est suicidé. Poirot interroge les personnes présentes dans le wagon les unes après les autres. Plusieurs personnes lui avouent avoir vu une femme passer dans un couloir avec un peignoir de soie rouge. Madame Hubbard affirme avoir vu quelqu'un dans sa cabine la nuit. La porte entre son compartiment et celui de Ratchet était fermée. Tous les personnages du wagon disent connaître la famille Armstrong que de nom, mais pas personnellement. Ils disent ne pas connaître la véritable identité de Ratchet. Madame Hubbard vient les avertir qu'elle a trouvé un couteau plein de sang chez elle. Le groupe d'enquêteurs remarque que la porte entre les compartiments de Ratchet et de Madame Hubbard a pu être fermée du côté de Ratchet et non du côté de Madame Hubbard, de telle sorte que la bonne a pu croire que la porte était fermée. Les enquêteurs décident de fouiller les bagages des voyageurs. Dans le compartiment dîle de garde Schmidt, ils trouvent un uniforme de train. Poirot retrouve le peignoir dans ses affaires. Poirot se rend compte qu'une des femmes était la sœur de Madame Armstrong et qu'une autre était gouvernante chez les Armstrong. Hercule Poirot découvre que les personnes du train ont tous un point commun avec les membres de la famille Armstrong. Après les avoir tous réunis, Hercule Poirot expose deux solutions. Selon la première, un homme se serait glissé dans le train, aurait tué Ratchet, serait parti par la porte de Madame Hubbard et serait sorti du train. Ratchet aurait oublié de changer l'heure, sa montre aurait donc une heure d'avance. Selon la seconde solution, ils sont tous coupables. Ratchet n'a pas reçu de justice, alors ces individus ont décidé de faire justice eux-mêmes. Ils ont dé disséminé les preuves pour brouiller les pistes. Hercule Poirot décide de ne pas donner les personnages du wagon. Il se contente de la première solution. Le crime de l'Orient Express est une enquête qui se déroule à huis clos. Un homme est assassiné une nuit dans un compartiment de train bloqué par la neige. Personne n'a pu ni entrer ni sortir. Il s'agit d'un roman policier dont le début commence par la fin d'une enquête d'Hercule Poirot et commence aussi sec par une conversation des plus bizarres surprises par Poirot quand il voyage dans le premier train. Le livre se termine sur les conclusions de Poirot et sur le fait de cacher la vérité. L'action se déroule durant 
la première partie du XXe siècle et se passe en environ trois jours. Au début, Hercule Poirot se déplace dans un premier train et un bateau, puis l'essentiel de l'histoire se passe dans, dans l'Orient Express. Il est dans un compartiment à 14 places qui part de Constantinople et va jusqu'à Calais. Le wagon est bloqué en Yougoslavie et il restera bloqué jusqu'à la fin de l'histoire. Le roman peut être divisé en trois parties. Les faits sont tout d'abord exposés. Les lieux et les gens sont présentés. On a un meurtre avec des indices. On se demande qui a tué Ratchet. En deuxième partie, Hercule Poirot recueille les témoignages des douze personnes. Elles seront interrogées une par une. Le lecteur peut croire qu'un individu est suspect, puis il passera à une autre personne. Selon les individus, selon les lecteurs, il y aura un individu plus antipathique que les autres sur lequel le lecteur va s'apesantir. Dans la troisième partie, Hercule Poirot, M. Bouc et le docteur Constantine donnent leur opinion. Poirot finit par découvrir que les individus liés à la famille Armstrong sont vengés de l'assassinat de Daisy, mais il les laisse partir car il est d'accord avec cette justice. Dans ce roman, Hercule Poirot ne suit pas la loi puisqu'il laisse les vrais meurtriers libres. Il décide de mentir en affirmant une solution du meurtre qui n'est pas la bonne. Hercule Poirot sait faire la différence entre la loi qui provient de la justice et la loi que l'on pourrait qualifier de morale. Hercule Poirot s'occupe dans ce roman de la loi morale. Hercule Poirot est intelligent, il est déjà plus fort que Monsieur Book et que le docteur Constantine. Tandis que les deux hommes ont des idées bien en-delà de la vérité, Hercule Poirot est le seul à approcher la vérité. Il est le seul à se concentrer sur le crime. Les deux autres hommes ont du mal à imaginer où ils imaginent de travers. Ils ne savent pas relier les éléments entre eux. Hercule Poirot est plus fort que les meurtriers car il arrive tout de même à dévoiler leur manège. Il y a tout de même douze personnes qui ont essayé de duper une autre personne. Ils ont essayé de cacher leur crime qui était élaboré depuis longtemps. Ils ont parsemé des indices pour que personne ne remonte jusqu'à eux. Leur première méthode de, de, de prix est de faire focaliser le détective sur une seule personne et se passer entre guillemets la bombe de personne en personne. Leur deuxième méthode de du prix consiste à accuser quelqu'un qui serait venu de l'extérieur. Poirot gagne contre eux. Hercule Poirot, comme dans beaucoup de romans d'Agatha Christie, connaît pratiquement depuis le début le déroulement de l'histoire et le coupable. Il ne cherche que les éléments qui peuvent confirmer cette thèse. Hercule Poirot observe tout le monde, même si le coupable ne se croit pas épié, car Poirot semble porter son attention sur une autre personne et car son physique ne lui donne pas l'air intelligent. On a un groupe de douze personnes qui décident de faire justice eux-mêmes. Ils sont en quelque sorte un jury qui donne une condamnation à mort à Ratchet. Ici, le jury est composé d'hommes non impartiales liés au meurtre. On n'a pas de preuve formelle que Ratchet est bien l'assassin. Ratchet ne dispose pas d'avocat. Le jury s'est autonomé. On se demande quel est le lien entre ce jury et la justice. Ce meurtre est-il juste A-t-on le droit de tuer quelqu'un qui a tué Tu as meurtrier, est-ce la justice Poirot ainsi que les douze personnes pensent que ce crime est juste. Ce roman parle aussi de l'insuffisance de la loi. Lors du procès de Ratchet, il n'a pas été puni par la loi, il a été acquitté car il a beaucoup d'argent, il a des informations sur des personnes importantes et car il a des connaissances. Le pouvoir de l'argent et la notoriété l'ont emporté sur la loi. C'est pour cela que les personnes décident de faire justice elles-mêmes. Un homme peut se cacher de la loi grâce à son argent, mais il ne peut pas toujours échapper à la colère des hommes qui, un jour ou l'autre, le rattraperont et se donneront justice eux-mêmes. Car Ratchet a échappé à la justice, les douze personnes décident de la donner eux-mêmes. Est-il moral de tuer un homme si la loi ne l'a pas puni Poirot et les douze personnes pensent que le crime est autorisé si l'on a de bonnes circonstances. 
Le crime est le suivant. Les douze personnes conviennent de la culpabilité d'un homme et règlent la façon de tuer cette personne, même si cela ébranle certaines personnes comme les femmes qui se mettent parfois à pleurer. Malgré cela, ils ne doutent pas un seul instant de leur bon droit. Tout le monde a eu sa part de justice en donnant un coup de couteau. Le train contient différentes classes sociales, des personnes de différents âges et de différentes nationalités. Il y a des hommes et des femmes, mais il n'y a pas d'enfants. Il y a des personnes de basse classe sociale, de la classe ouvrière, qui sont facilement émotifs. Il y a des personnes riches qui travaillent et d'autres qui n'ont pas besoin de travailler. Ce sont les aristocrates. Les personnes se donnent des identités qui ne sont pas les bonnes. Ils mentent sur leur nom ou sur leur métier. Ils mentent en disant qu'ils connaissaient Armstrong que de nom et vaguement. Dans les deux premières parties, on a les identités fausses des personnes. Ce n'est que dans la troisième partie que l'on remarque qu'ils ont tous menti. Enfermé dans un train, coincé au milieu de nulle part, Hercule Poirot n'a aucun moyen de vérifier l'identité des personnes. Il est obligé de croire ce qu'elles disent. Il se souvient du crime des Armstrong que grâce à sa mémoire. Il découvre les vraies identités des personnes que grâce à son intelligence. Les deux points forts de Poirot sont sa mémoire et son intelligence. Sans elle, il, il aurait raté l'enquête. Poirot a eu une vision de la personnalité de Ratchet lors du premier repas dans le train où Poirot a refusé de l'aide à Ratchet qui se savait en danger. Il a tout de suite vu qu'il s'agissait d'un homme mauvais. Dans ce livre, nous avons deux mondes. Il y a celui de Ratchet, c'est le mal. Les douze personnes sont indignées du crime et Agatha Christie fait en sorte que tout le monde le déteste. Si Ratchet est un homme riche, c'est peut-être notamment à cause de l'argent de la rançon. De l'autre côté, nous avons Daisy qui est le bien à l'état pur. C'était une enfant de 3 ans, admirée par tous. Elle a subi le meurtre de Ratchet pour de l'argent. Tous défendent Daisy et se donnent pour devoir d'assassiner Ratchet pour déjà défendre Daisy au-delà de la mort, mais aussi pour l'empêcher de commettre d'autres crimes d'enfant. À présent, M. Poirot reprit-elle, vous connaissez toute l'histoire. Qu'allez-vous décider Si vous devez faire un rapport officiel, ne pourriez-vous pas me rendre uniquement responsable J'aurais volontiers frappé moi-même ce monstre de douze coups. Non seulement il a tué ma fille et la petite Daisy et cet autre bébé qui aurait pu vivre, mais avant de nous enlever notre chère mignonne, il avait assassiné d'autres enfants. Et rien ne dit que dans l'avenir, il n'eût pas récidivé. La société, sinon la légalité, l'avait condamné. Nous n'avons fait exécuter la sentence. Je demande à répondre seul de cet acte. Pourquoi entraîner après moi tous ces braves cœurs, ce pauvre Michel, Marie et le colonel Arbutno Ils s'aiment. La voix de la tragédienne emplissait l'espace étroit du wagon. Cette voix riche, profonde, pathétique, qui avait fait vibrer d'émotions tant d'anditoires enfiévrées. Poirot interrogea son ami du regard. En tant que directeur de la compagnie, quelle est votre opinion, Monsieur Book Monsieur Book s'éclaircit la voix. Selon moi, mon cher ami, votre première supposition est la bonne, sans aucun doute. Quand la police yougoslave se présentera, nous lui remettrons un rapport rédigé dans ce sens. Êtes-vous de cet avis, docteur Certainement. En ce qui concerne les constatations médicales, il me semble que, que j'ai fait une ou deux suggestions fantaisistes. Après cet exposé de mon point de vue personnel, j'ai l'honneur, mesdames et messieurs, de me dessaisir de cette affaire, à choix poireaux.